بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے فارن میڈیکل گریجویٹس کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کے نام اور اس کی کاپی مجھ تک بھی پہنچی ہے اور وہ ہمارے دوست جو پاکستان سے باہر جنہوں نے جا کر میڈیکل فیلڈ میں تعلیم حاصل کی ہے اور مختلف ممالک میں جا کر اور اپنے غریب گھروں سے گھر والوں کے پیسوں سے باہر کی ملکوں میں اچھی تعلیم حاصل کی ہے اور ایم بی بی ایس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے لیکن وہ آج بے روزگار ہیں اور اس بے روزگاری کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاقے ہیں ان کو نہ تو روزگار مل رہا ہے اور نہ ہماری پی ایم ڈی سی کی طرف سے ان کو لائسنس ایشو کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے چار پانچ لوگ پہلے خودکشی کر چکے ہیں اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ اگر ہمارے حال کے اوپر رحم نہ کیا گیا اور ہمارے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو یہ پانچ لوگ نہیں پانچ سو لوگ ہوں گے جو خودکشیاں کریں گے ہم روڈوں پر آئیں گے ہم اپنے اوپر ہم خود سوزیاں کریں گے یہ کہنا تھا بڑا ہی درد مندانہ وہ خط ہے اور ان لوگوں کی تکلیف محسوس کی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جو اپنے گھر کی جمع پوجی تھی وہ لگا دی تعلیم حاصل کرنے میں لیکن ہمارے ملک کا نظام اور پی ایم ڈی سی پی ایم ڈی سی جو کہ بہت بڑی ایک جو ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے اور جس کو ختم کرنے کی عمران خان نے کوشش کی تھی لیکن پھر ہماری جو بڑی عدالتیں ہیں وہ اس کے سامنے آ گئی تھیں اور انہوں نے پی ایم ڈی سی کو بچا لیا تھا اب جو ہمارے فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار سے سات ہزار ہے جو اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں حالانکہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کو بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں ہاسپٹلز میں پہلے ڈاکٹرز کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں ڈگریاں لے کر آتے ہیں ریکگنائز اداروں سے پڑھ کر آتے ہیں ان کو اس ملک میں نہ تو ہاؤس جاب کرنے کی اجازت ہے نہ ان کو لائسنس ملتا ہے نہ ان کو آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ملتی ہے اور نہ وہ یہاں پر کوئی اچھی جاب حاصل کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کے جو کالے قوانین ہیں جس کے مطابق ان کو پہلے یہاں پر لائسنس لینے کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس ٹیسٹ میں سے بہت کم لوگ پاس ہوتے ہیں پھر وہ کئی سال ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے وہ بیچارے اپلائی کر دیتے ہیں اور ایڈمیشن بھیج دیتے ہیں اس کے باوجود جو ٹیسٹ لینے کی پی ایم ڈی سی کی طرف سے وہ ٹیسٹ نہیں لیتے جس کی بنیاد پر لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو روزگار نہیں مل رہا اور وہ اتنی پریشانی میں ہیں اور اتنی جو مشکل حالات میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اب یہ جو فارن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اس کے اوپر ایکشن لیں کیونکہ وہ بڑے پر امید ہیں وزیر اعظم پاکستان سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی حکومتیں تھیں ان حکومتوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور ہمارے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی گئی ہم نے پہلی حکومتوں کو بارہا ان کو درخواستیں کی لیکن کیونکہ ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں تھا وہ ہمارے مسائل کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے جس کی بنیاد پر ہماری بات نہیں سنی گئی لیکن وہ عمران خان سے بڑے پر امید ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کریم ہے اگر ان کو نہ سنبھالا گیا اور ان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو یہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس کا نقصان الٹی میلڈی پاکستان کو ہوگا اب ان کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں پہلی چیز تو ان کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائسنسنگ امتحان کے نام پر رسوا کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں اس طرح لائسنسنگ امتحانات نہیں ہیں جب آپ کسی ریکگنائز ادارے سے پڑھ کر آتے ہیں تو آپ کو آپ کا آپ کا پاس حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں آ کر آپ کو لائسنس ملے اور آپ ہاؤس جاب شروع کر سکیں لیکن ہمارے ہاں لائسنس کے نام پر جو امتحان لیا جاتا ہے وہ بیسیکلی وہ اس دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے کہ یہ لوگ ہمارے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر زیادہ پیسے بھر کر کیوں نہیں پڑے یہ لوگ کیوں ملک سے باہر گئے ہیں اور ایک اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کر کے کیوں آئے ہیں اس چیز کی سزا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے 
کہ جو پاکستانی ادارے ہیں وہ فارن میڈیکل گریجویٹس کے ساتھ جو انہوں نے ناانصافی شروع کی ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور ہمیں بھی پاکستان کا شہری سمجھ کر اور اکویلٹی آف سٹیزن کی بنیاد پر ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے باقی ڈاکٹرز کو جو پاکستان سے پڑے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں لائسنس نہیں ایشو کیا جا رہا تاکہ ہم پریکٹس کر سکیں اور دوسری طرف ہمیں آگے تعلیم بھی حاصل کرنے نہیں دی جا رہی ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں کہ ہم یہاں پر آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ہمارا فنڈامنٹ رائٹ ہے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ حق پی ایم ڈی سی کی طرف سے یا پاکستانی اداروں کی طرف سے نہیں مل رہا اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے حالانکہ جو لوگ پاکستان کے اندر ایم بی بی ایس کرتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس ملک میں پرائیویٹ جو وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے لیکن جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں ان کو یہ حق بھی نہیں ملتا جو کہ جس ان کے بقول وہ ایک کالا قانون ہے اور اس کالے قانون کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں وہ اپنے گھر والوں کی جمع پوجی لگا کر ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ ان کو روزگار ملتا ہے نہ ان کو تنا... ان کو جابز ملتی ہیں اور اگر وہ اپنا پرائیویٹ کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو پرائیویٹ کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا اور نہ ان کو آگے مزید پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہے اس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کرونا وائرس کو لے کے ملک کے اندر ایک امتحان آیا ہوا ہے پریشانی ہے تو یہ وقت تھا کہ ڈاکٹرز کو ان کی اپائنٹمنٹس کی جاتی ہیں جو مختلف میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیں جو مختلف ہاسپٹلز ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں ایمرجنسی میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹرز نہیں ملتے ان کو ڈاکٹرز ٹریٹ نہیں کرتے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلز میں جو مریض ہیں جو غریب مریض جاتے ہیں ان کے ساتھ کافی غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد بہت کم ہے مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو ڈاکٹرز وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ اس پریشانی اور ذہنی اذیت کی وجہ سے جو رش کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ پھر انصاف نہیں کر پاتے اپنے جو ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اب ساتھ جو فارن گریجویٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں ستیلے بچوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جو پاکستان میں پڑھنے والے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہاں سے ایم بی بی ایس کیا جس طرح کا جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ہمیں اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر جو فارن گریجویٹس ہیں ان کو مزید عزت دی جاتی ہے جو لوکل گریجویٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ عزت دی جاتی ہے ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو پیوریٹی دی جاتی ہے کہ یہ لوگ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں ان کا تجربہ بہت ہے مختلف دنیا کے لوگ وہاں پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس ایکسپیرینس اچھا ہے اچھی لیبارٹیز انہوں نے استعمال کی ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں نہ عزت دی جاتی ہے نہ روزگار ملتا ہے نہ ہمیں آگے تعلیم دی جاتی ہے تعلیم کے مواقع دیے جاتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہاؤس جاب کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہمیں پرائیویٹ پریکٹس کرنے دی جاتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو امن کے سفیر بن کر جاتے ہیں پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں اور ان جو وہاں پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں وہاں پہ ہم پاکستانی قوم کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ذہین قوم ہے اور یہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے محنت کی ہے اور اپنی محنت سے یہ آگے آ رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک میں اور ہماری حکومتیں بالکل ہی رسپانس نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو چکے ہیں آخر پہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اندر جو لکھا ہے کہ ہم پٹرول چھڑک دیں گے اپنے اوپر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہماری امیدوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے ہمیں اندھیرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اگر ہمارے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو پھر حکومت وقت تیار ہو جائے کہ ہمارے ساتھ جو نا انصافی کی گئی ہے اس نا انصافی کا پھر ہم 
اپنے اوپر ظلم کر کے خود سوزیاں کر کے پھر ہم بدلہ لیں گے حکومت وقت سے یہ کہنا تھا ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہزار میڈیکل گریجویٹس ہیں یہ صرف پانچ ہزار میڈیکل گریجویٹس نہیں ہیں جو فارن سے پڑھ کے آئے ہیں بلکہ یہ پانچ ہزار خاندان ہیں وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ پانچ ہزار خاندانوں کا سوچیں کہ وہ خاندان آج فاقوں پر مجبور ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ملک سے باہر بھیجا تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہ اس امید پر گئے تھے کہ وہ جب آئیں گے وہ اپنی فیملی کے مسائل کو حل کریں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں وہ خود مایوس ہو چکے ہیں یا نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں وہاں وہیں پہ ان کی فیملیز بھی ڈسٹرب ہیں ایسے میں جو حالات ہیں ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے پی ایم ڈی سی ان کے امتحانات نہیں لے رہی ان کے لائسنس مزید ڈیلے ہو رہے ہیں اگر جیسے ہمارے ملک میں مختلف جو امتحانات تھے ان کو پوسٹ پون کیا گیا ہے تو اگر ان کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے اور یہ لوگ گریجویٹس ہیں اور ان کو لائسنس نہیں ملتا یہ یہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتے تو یہ ان مشکل حالات میں جب ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے ملک میں نافذ تو یہ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے تو ہم حکومت پاکستان سے بھی وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کے ان مسائل کو پریورٹی بیسس پر حل کیا جائے یہ ہمارے ملک کی کریم ہے یہ پانچ ہزار لوگ یہ پانچ ہزار وہ ذہین دماغ ہیں جنہوں نے محنت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی پھر ملک سے باہر گئے وہاں پہ ملک کا نام روشن کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے یہ پاکستان آئے اور یہ یہاں پر سرو کر سکتے ہیں پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ملک میں عطائی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا تھا ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اگر ان لوگوں کو وقت پر لائسنس مل جاتا ہے اور ان کو اس ذلت میز جو لائسنس کا امتحان ہے اس سے ان کی ان کو چھٹکارا مل سکتا ہے اگر ان کو پی ایم ڈی سی کے رویے سے نجات حاصل ہو جائے تو یہ اس ملک میں ہم یا جو اٹائی ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی جان چھوڑوا سکتے ہیں اور جو پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کی فیسیں لیتے ہیں اور غریب آدمی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے تو عام آدمی کو بھی ان کے محلے تک ان کے علاقے تک اچھے ڈاکٹرز پڑھے لکھے ڈاکٹرز مل سکتے ہیں اور پاکستان میں صحت کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں تو میں وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ان مسائل کو پریورٹی بیسس پہ حل کیا جائے اور اس خط کو سیریس لیتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے بہت شکریہ